Всем привет! Рада вас видеть на своем канале. С вами Яна. И сегодня у нас рубрика «Проверяем туториалы». Для сегодняшнего видео выбрала вот этот туториал. Посмотрите, какой милый, с бабочкой. Сейчас мы посмотрим, насколько он легко рисуется или сложно. Вместе с вами порисуем и разберемся, что к чему. Первое хотелось отметить э, в данном туториале то, что он выполнен именно красками. И если здесь внимательно посмотреть, это гуашевые краски, тюбики от бренда Winston. У меня таких красок, на жаль, нет, потому буду выбирать из тех материалов, которые есть на моем рабочем столе. Вы можете сделать то же самое, если вы не обладатель таких гуашевых красок от бренда Winston или каких-то других профессиональных красок. Не расстраивайтесь, мы сейчас с вами попробуем нарисовать это совершенно другими материалами. Поэтому сейчас я хочу для вот этого туториала взять свои маркеры POSCO. У них очень хорошая укрываемость, плотное покрытие. Потому они идеально подойдут, и в принципе мы добьемся похожего эффекта. Я думаю, что для этого подойдет вот этот маркер, посмотрите. Ну, в принципе, плюс-минус, конечно же, оттеночек совершенно другой, не такой, как на мониторе. Сейчас я выберу из этой серии маркеров, а потом мы возьмем спиртовые маркеры, сделаем две картиночки. Здесь это черная краска, а мы возьмем черные линеры. У меня их здесь достаточно много, всяких разных. Я возьму вот эти линеры. Хорошо подойдет номер 172, если вот начинать с самого светлого оттеночка. Так, давайте возьмем из Touch New. Это будет номер, номер, номер. Ну, можно взять 37. Я не знаю, сколько он у меня хорошо пишет. Итак, я выбрала все те необходимые цвета, которые мне пригодятся в создании красивой бабочки. У нас их будет две, повторюсь. И сейчас мы с вами попробуем нарисовать. Здесь все предельно просто, всего лишь 1, 2, 3, 4, 5 этапов. Но в основном 3 таких базовых этапа, а вот эти два это в принципе уже дополнение каких-то мелких деталей. И сейчас мы попробуем изобразить вот такую бабочку. Такая она у нас получится. Если вы волнуетесь, что испортите рисуночек, то можете сделать изначально набросочек этой картинки так у меня получается какие-то зайчи ушки вот такой вот заяц так сюда крылышко заводим да цвет э, совершенно отличается от того что на картинке конечно хотелось бы это сделать красками но на жаль таких красок у меня нет приходится рисовать тем что есть так это нижняя часть крылышка у бабочки вот так так, вот это как-то побольше немного, видите, заднее крыло, то, что находится на заднем фоне, оно немного выступает, идет повыше, как-то вот так. Но, в принципе, в процессе это все можно подправить, особенно, когда вы рисуете красками или вот такими маркерами поска, это все можно нарастить, подправить, исправить. Так что вот так получается. Сейчас мы все это закрашиваем. И потом приступим к следующим этапам, которые указаны у нас в туториале. У автора видно, что бабочка немного смещена, то есть она как будто летит вниз, а у меня она вот как-то вот в ту сторону направилась и находится более прямо. Можно потренироваться, порисовать и в следующий раз сделать бабочку с небольшим наклоном, как будто она летит куда-то там. В принципе, на силуэт бабочки похожим, что это у нас крылышки, это у нас задние крылышки. Так, теперь нам нужно отделить крылышко. Мы его отделяем, смотрим. Так, надо как-то немножко сюда полосочку провести. И вот как-то так, да. Отделяем первое крылышко и второе. Так, тут вот уж точно четко попасть и не закосипориться. Так, вот как-то так. Такое ощущение, что вот это крыло, оно более ровное, а заднее крыло, оно какое-то более волнистое. Соответственно, я немного его подправлю, сделаю более ровно это крылышко, вот как-то так. Мне кажется, что автор тоже на каких-то этапах подправлял свою картинку, что-то там смотрел, исправлял, потому вы тоже можете это делать, ничего страшного. Так, ну и нужно вот какую-то такую вот волосастость, вот такую нужно тень добавить в виде мелких полосочек 
Вы же можете это сделать каким-нибудь плавным градиентом, тоже будет отлично смотреться. Здесь в уголке, в нижнем, дорисовываем тоже такую красную штуковину. Так. Здесь вы можете пробовать играться, делать свою форму вот этих полосочек, какие они будут у вас по толщине, по длине. Тут нет какого-то строгого правила, как это должно быть. Нам главное вот эту нижнюю часть крылышка немного затемнить и отделить. Ну, соответственно, и заднее крылышко, для чего мы делали вот эту темную тенюшечку, чтобы было понятно, что у бабушки, у бабушки, что у бабочки два крылышка, а не одно какое-то сплошное. Так, давайте я возьму посветлее оттеночек, потому что у меня такие ядреные оттенки, вообще такая получается ядреная бабочка, вся такая темная. В таких вещах самое главное это научиться рисовать или сделать картинку или что-то свое придумать. Не обязательно нужно добиваться стопроцентной схожести с той картинкой, которую вы видите на экране. Потому если у вас как-то это по-другому получается, другие оттенки, другие формы, нет ничего страшного. Все это можно сделать так, как вы хотите. Почему автор не добавляет желтый оттенок на вот это крылышко? Оно ведь должно быть таким же, как и вот это. Я думаю, что здесь такая задумка, как бы дальняя часть находится в тени, и нижнее крылышко в том числе, соответственно, оно будет темнее. Ну и мы также поступим. Посмотрим, как это будет на финальном этапе, как это все будет получаться. Если что, мы что-нибудь еще добавим, если это нужно будет. Теперь я беру черный маркер черный линер и буду рисовать вот такие черные штуковинки у самой бабочки теперь можно само крылышко сделать более тонким на верхушке на макушке соответственно я вот так вот наслаиваю черный цвет так прорисовываем крылышко до конца оно полностью прорисовано я вижу так, делаем аккуратненько, не пытайтесь сразу сделать толстую линию, чтобы потом не исправлять и не переживать, что картинка испорчена. Если что, мы потом сам оттеночек, цвет наслоим. Мне вот нравится этап, когда уже включается линер, и вы можете таким вот образом свою картинку исправить или довести до какого-то логического завершения, сделать рисунок более аккуратным, чистеньким и исправить те недостатки, которые у вас были. Соответственно, вот так мы сейчас красивую форму придадим бабочке, нарисуем ей крылышки. Так, если я вижу, что линия слишком тонкая и мне не хватает ее, я просто вот таким вот образом в некоторых местах наслаиваю, но понемножечку, чтобы не переборщить и потом не переживать, что у нас испорчен рисунок. Так, давайте саму бабочку нарисуем, чтобы она у нас сразу была. Ее тельце маленькое, голова и туловище вот такое. Пока усики не рисуем, они у нас на последнем этапе, усики и лапки. Хотя, в принципе, это можно и сразу нарисовать. Теперь нужно отделить верхнее крылышко от нижнего. Мы это делаем тоненькой аккуратной линией. Так, я возьму маркер потоньше, потому что сейчас у меня линия получится очень толстая. Вот так я беру, рисую. Руки дрожат. Вот, и снизу тоже тоненькая линия идет. Так, вот эта часть. Так. Здесь очень много цвета, и я боюсь, что я сейчас себе испорчу линер. Я возьму другой линер, который мне не так жалко. Надо будет его потом сам наконечник почистить, иначе он будет портиться. Там уже, наверное, он так изрядно забился вот этим цветом желтым. Надо будет почистить. Так, нам нужно нарисовать вот такие полосочки. Рисуем основную штуковинку такую, такой овал в виде капельки. Такой он должен получиться у нас. И такой же снизу. Давайте сразу нарисуем. Вот так он 
выглядит. Вот так. И теперь от этого овала мы рисуем полосочки, такие прожилочки у бабочки. Так. Их у вас может получиться разное количество. Не обязательно то, которое есть на картинке. Здесь раз, два, три, четыре прожилочки. Но из того, что картинка у меня больше, само крыло у бабочки побольше, значит прожилочек может получиться тоже побольше. Соответственно, мы это и делаем чтобы это получилось красиво. Линии старайтесь рисовать такие немного кривые, а не ровные. Тогда это будет смотреться намного лучше. Так, вот здесь какая-то такая линия, более плотная у этого края крыла. Давайте ее тоже так уплотним. И еще хочу сюда парочку прожилочек добавить. Вот как-то так. Видите, мое крылышко совершенно отличается от того, что у автора на картинке. Так, ну и здесь тоже мы прожилочки рисуем. Смотрим, сколько у нас их поместится. Повторюсь, рисуйте полосочки вот эти кривыми, а не ровными. Так что, если вы достали линейку, положите в сторонку. Она нам сейчас не пригодится. Потому что потом на черном фоне мы еще будем рисовать точечки. Это вы тоже должны учитывать. Соответственно, площадь черного цвета должна быть большой. Достаточно для того, чтобы туда еще уместить какие-то... Крапинки. Крылышки тоже могут быть неровными, а немного кривыми. Точнее, вот эта крайняя часть, вы ее можете делать немного такой вот кривой, с волнами. Это тоже будет очень красиво смотреться. Так, на вот этих крылышках мы уже не рисуем вот эту овальную часть, а просто прожилочки. Вот так, таким вот образом. Просто прожилочки. Ой. Немного не по той траектории пошли полосочки у меня. Так, сейчас исправим. Как-то сюда они должны идти. Так. И на вот этом крылышке тоже мы рисуем. Здесь еще какое-то такое дополнение. Такая небольшая прожилочка. Так, и вот здесь. Вот это заднее крыло. У меня какое-то получилось огромное. Смотрите, оно большое, а желтое такое узенькое, маленькое. Соответственно, можно немного это исправить таким вот образом. Вы берете черный цвет и наслаиваете его. Вот примерно так. Хотя бы, чтобы визуально крылышки казались одинаковыми. А здесь вы наоборот черный цвет наслаиваете на оранжевый цвет. Немного поглощаете ту область, которая у нас идет оранжевая. И, соответственно, получаем, ну, примерно, хотя бы, плюс-минус, одинаковые крылышки. Посмотрите, еще чуть, -чуть подправлю. И как-то вот так получается. То есть все можно это исправить, так что не волнуйтесь, если что-то у вас пошло не по плану, все это можно исправить. И добиться хорошего результата. Теперь последний этап. Нам нужно рисовать усики, лапки и различные белые точечки. Так, рисуем усики, вот такие длинные, тоненьким линером. Так, и лапочки. Смешные такие лапки. Вот как-то так. У меня вообще на картинке плохо видно. Можно сделать немного потолще полосочку. И я ее вот так делаю. Начиная от самой толстой линии и заканчиваю самой тоненькой. И теперь мы нарисуем точечки. Точки будут у нас... Светло-светло-оранжевым это тот оттенок, который смешивался с желтым, с красным и с белым. Соответственно, и белый тоже нам пригодится. Оттеночек он у меня здесь есть. Сейчас мы с вами нарисуем. Посмотрите, самые большие точечки, они идут светлые. У меня такой не совсем светлый оттенок. Все остальные точечки, я так понимаю, они должны быть белыми. Делаем белые точечки. Я потом еще раз пройдусь одним слоем, чтобы это выглядело более ярко. Красиво. Тут вы уже можете поиграться, попробовать сделать что-то немного по-своему, что-то добавить, каких-нибудь оттеночков или узорчиков. Я вот хочу сделать немного такую растяжечку в виде полосочек. Это я делаю только в верхней части крылышка, чтобы получилось, как будто у нас само крыло и крылья бабочки были объемными. Соответственно, у нас в верхней части падает свет, солнышко. Вот так переливается, а нижняя часть она находится у нас в тени. Давайте еще сюда добавлю немного оранжевых. Ух, 
оранжевые прожилочки. Совсем чуть-чуть. Уже лето, и надо бы заполнить свой скетчбук красивыми летними картинками. Если вы не смотрели мое предыдущее видео, где мы создавали потрясающий разворот по летней теме, я оставлю вам ссылочку, сможете зайти, посмотреть и вдохновиться, что-то для себя там интересненькое найти, но и также заполнить свой скетчбук. В принципе, мы разобрались с самим туториалом, какие могут возникнуть проблемы, нюансы. И я думаю, мы сейчас очень быстро нарисуем вторую бабочку, которая будет выглядеть не хуже предыдущей. Мне нужен светло-оранжевый оттеночек. Вот я возьму номер 24. Так, забыла сделать подкладочку. Обязательно, обязательно делаем подкладочку, чтобы не испортить свой скетчбук. Ой, какой красивый оранжевый оттеночек. Вот это пространство мы оставляем незакрашенным. Смотрите внимательно. Не забудьте этот момент, чтобы крылышко нижнее не разукрашивать. Ну, вот что-то такое получается. В крайнем случае можно немного наслоить цвет, что-то добавить, если мы увидим, что нам чего-то не хватает. Так, рисуем нижнюю часть крылышка. Вот таким вот образом, в виде такой вот капельки. Так, теперь мы берем красный оттеночек. Так, мне нужно выбрать красный цвет. Возьму номер 13, попробую, насколько он подойдет, не подойдет. Да, подходит хорошо. И выделяем наше крылышко. Давайте в этот раз попробуем сделать мягкий градиент с помощью оттеночков. То есть растушуем цвет. Не будем делать такие полосочки, как на картинке у автора, а сделаем такой вот мягкий-мягкий переход. Верхнюю часть крыла я оставлю немного светлее. Чтобы получился у нас такой вот объем. Теперь нужно подождать, когда цвет немного высохнет, иначе у нас черный маркер просто поплывет. Насчет маркера в поска хотелось бы отметить, что здесь черный цвет нужно было бы лучше рисовать именно маркером поска. Но так как у меня черного цвета нет, все это я сделала обычным контуром. Но если вы будете рисовать это поской и у вас есть черная поска, делайте все именно этими маркерами. Тогда будет лучше смотреться, будет тогда более плотное покрытие. И не будет вот таких вот недостатков, как у меня здесь на этой бабочке. Еще для вот этой бабочки вы можете, например, сами точечки оставлять, вот рисовать такие овальчики, и просто их не закрашивать. Тогда тоже будет смотреться очень даже приличненько. Но в тех местах, где мы попадаем на оранжевый оттеночек и захотим там поставить точечку или оставить место для этой точечки, то уже не получится. Надо будет проходиться белым маркером поверх, чтобы получить нужный нам эффект. Кстати, никогда не любила рисовать две картинки в подряд одинаковые. Вот как-то не очень люблю. Ну, вообще не люблю повторяться в рисунках, потому для меня это сейчас такая дикость рисовать две одинаковые картинки. Вообще. Но очень хочется попробовать, посмотреть, как это будет выглядеть разными материалами, сравнить проанализировать и с вами попробовать порисовать. Можно нарисовать вот такую форму и ее закрасить обычным спиртовым маркером. Сейчас я это сделаю, чтобы не тратить чернила у линера. И все то же самое, как на предыдущей картиночке. Все то же самое рисуем. Разные полосочки. Может быть несколько. Уже, наверное, хочется сделать картинку немного по-другому. Что-то добавить новенького, чтобы было намного интереснее рисовать. И 
Итак, подводя итоги по данному туториалу, хочется сказать, что туториал действительно легкий, нет ничего сложного, рисуется легко, и мне нравится, что можно сделать разных бабочек, разных оттенков, очень даже здорово, мне понравилось, что мы попробовали с вами сделать разными материалами. Я здесь еще снизу дописала слово «бабочка», и сверху подписала, какими материалами я рисовала эту и вторую картинку. Получился замечательный разворот. Если вы хотите заполнить свой скетчбук и думаете, как же его оформить, разворот, в принципе, можете взять вот такую идею. Туториал мы с вами сегодня разобрали, посмотрели, как все рисуется, и, в принципе, вы можете взять за основу этот урок и порисовать у себя, создать такую красоту. А я вам желаю хорошего настроения, жду вас уже в новых видосиках с новыми идеями, буду для вас записывать, продолжать, будут сейчас идти по большей части летние картинки, летние идеи, так что никуда не пропадайте, буду вас ждать, всем пока-пока!